गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइंस क्लास नाइन चैप्टर नाइन फोर्स एंड मोशन फॉर मोर क्वेश्चन सब्सक्राइब दिस कॉलेज चैनल क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया ऑप्शन आर ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज आंसर इज ए स्टोन ऑफ द सेम साइज ऑप्शन बी ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन ऑफ आंसर इज बी ए ट्रेन क्वेश्चन फर्स्ट टू सी ए फाइव रुपीज कॉइन एंड ए वन रुपीज कॉइन आंसर इज ए फाइव रुपीज कॉइन एज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज माई मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया ऑब्जेक्ट विथ मोर मास हैव मोर इनर्शिया क्वेश्चन नंबर टू इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस क्वेश्चन टू इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस ए फुटबॉल प्लेयर हाइक्स अ फुटबॉल टू एन अदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स एट टूवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम ऑल्सो आइडेंटिफाइड द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस आंसर द फॉलोइंग द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर टाइम्स फोर टाइम्स एजेंट सप्लाइंग द फोर्स एंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉल फर्स्ट फर्स्ट प्लेयर किक्स ए फुटबॉल इट मीन्स वेलोसिटी फ्रॉम जीरो चेंजेस टू यू सेकेंड केस सेकेंड प्लेयर किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल दैट इज वेलोसिटी चेंजेस अगेन नंबर थ्री The goalkeeper collects the football. That is, velocity becomes zero. And number four, goalkeeper kicks it towards a player of his team. That is, change in velocity takes place. Question number three. Explain why some of the leaves may get detached. From a tree, if a we vigorously shakes its branch, answer: When the tree's branch is shaken vigorously, the branch attain motion, but the leaves stay at rest. Due to the inertia of rest, the leaves tend to remain in its position, and hence it stays from the tree to fall fall down. Question four. Why do we? Why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and stop and fell backwards when it accelerates from rest? Answer: When a moving bus breaks to a stop, when the bus is moving, our body is also in motion. But due to sudden breaks, the lower part of our body comes to rest as soon as the bus. stops but the upper part of our body continues to be in motion and hence we fall in forward direction due to inertia of motion when the bus accelerates from rest we fall backwards when the bus is stationary our body is at rest but when the bus accelerates the lower part of the body being in contact with the floor of the bus comes in motion but the upper part of our body remains at rest due to inertia of rest hence we fall in backward directions question 
क्वेश्चन नंबर वन इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ आ हॉर्स कैन पुट ए कार्ड आंसर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन दिस केस द हॉर्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ग्राउंड विथ इट्स फिट वाइल वॉकिंग द ग्राउंड एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फिट ऑफ द हॉर्स विच एनेबल्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड द कार्ट इज पुल्ड बाय द हॉर्स क्वेश्चन टू एक्सप्लेन वाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायर मैन टू होल्ड अ हॉर्स विच इज एक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी आंसर द वाटर दैट इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द हाउस हूज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कम्स आउट विथ ए लार्ज मोमेंटम एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इज डेवलप्ड इन द हाउस इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड हैंस द हाउस इज पॉज बैकवर्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए हाउस विच एक्सपीरियंसिस दिस लार्ज मोमेंटम क्वेश्चन नंबर थ्री From a rifle of mass फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास ए बुलेट ऑफ मास फिफ्टी ग्राम इज फायर विथ एन इनिशियल वेलासिटी ऑफ थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉल रिकॉल वेलासिटी ऑफ द राइफल आंसर हेयर एम वन मास ऑफ राइफल फोर के जी एम टू मास ऑफ बुलेट टू फिफ्टी के जी दैट इज कन्वर्ट इन टू किलोग्राम जीरो पॉइंट जीरो फाइव के जी एंड वेलासिटी वी टू ऑफ बुलेट इज इक्वल थर्टी फाइव मीटर पर सेकेंड and uh, v1 recoil velocity of rifle this is find out here according to the law of conservation of momentum momentum of rifle is equal to momentum of bullet it means m1 v1 equal to m2 v2 here m1 4 kg and n2 v1 is equal to m2 0.05 into v2 35 meter per second therefore v1 is equal to 0.05 into 35 upon 4 और इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट फोर देर फॉर वी वन इज इक्वल टू फोर जीरो पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव मीटर पर सेकेंड हैंस रिकॉल वेलासिटी ऑफ वाइफल इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन फोर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासिस हंड्रेड ग्राम एंड टू हंड्रेड ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज ऑफ टू मीटर पर सेकेंड एंड वन मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली द कोलाइट एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट आंसर एम वन हंड्रेड ग्राम कन्वर्ट इंटू के जी जीरो पॉइंट वन के जी एंड एम टू टू हंड्रेड ग्राम मीन्स जीरो पॉइंट टू के जी एंड यू वन टू मीटर पर सेकेंड एंड यू टू इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन वी वन इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सेवन एंड वी टू फाइंड आउट एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एप्लाइंग दिस फॉर्मूला जीरो पॉइंट वन इंटू टू प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू वन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन इंटू वन पॉइंट सिक्स सेवन प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू वी टू और जीरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट टू इज टू जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन प्लस जीरो पॉइंट टू ही टू और जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन इज टू जीरो पॉइंट टू ही टू और जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट वन सिक्स सेवन अपन जीरो पॉइंट टू इक्वल टू ही टू देर फोर वी टू इजल टू जीरो पॉइंट टू थ्री थ्री अपन जीरो पॉइंट टू और वी टू इक्वल टू वन पॉइंट वन सिक्स फाइव मीटर पर सेकेंड दे फोर द वेलासिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज वन पॉइंट वन सिक्स फाइव मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन वन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसिस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलासिटी और इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी placed on the magnitude and directions of the velocity if no provide a reason answer when an object experiences a net zero external unbalanced force in accordance accordance with 
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट्स एक्सप्रेशन इज जीरो इफ द ऑब्जेक्ट वॉज इनिशियली इन ए स्टेट ऑफ मोशन देन इन मोशन देन इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट मे बी ट्रेवलिंग विथ ए नॉन जीरो वेलोसिटी बट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मस्ट रिमेन अनचेंज और कॉन्स्टेंट थ्रू आउट क्वेश्चन नंबर टू वेन ए कार्पेट इज बिटेन विथ ए स्टेक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट एक्सप्लेन आंसर द कार्पेट विथ डस्ट इज एन स्टेट ऑफ रेस्ट वेन इट इज बिटेन विथ अ स्टेक द कार्पेट इज सेट इन मोशन बट द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्सी ऑफ रेस्ट द डस्ट पार्टिकल रिटेन्स देयर पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड फॉल्स डाउन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन थ्री वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लैंग्वेज लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप आंसर इन मूविंग व्हीकल लाइक्स बस द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म द स्पीड ऑफ व्हीकल वेर एज एंड इट मे अप्लाई ब्रेक सडनली और टेक्स सडन टर्न द लगेज विल एसिस्ट एनी चेंजेस चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ड्यू टू इनर्शिया एंड दिस लगेज हैज द टेंडेंसी टू फॉल साइड वेज फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू अवॉइड द फॉल ऑफ द लगेज इट्स टाइड विद द रूप क्वेश्चन नंबर फोर अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज ए द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इन बी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटर्न एक्सटेड ऑन द बॉल C. There is a force on the ball opposing the motion. D. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. Answer option C are correct. There is a force. The ball opposing the motion. Question number five. A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration. It travels. A distance of four hundred meter in twenty second. Find its acceleration. Find the force acting on it. If its mass is seven tons, hence one ton equal to one thousand kg. Answer. U equal to zero meter meter per second. S equal to four hundred meter. T equal to twenty second. A find out, find out, and F find out. And m equal to seven tons means seven into thousand kilogram that is seven thousand kilogram. Here s equal to u t plus half a t square. S equal to four hundred is equal to u zero t twenty plus half a into twenty square, or equal to four hundred into two upon twenty square is equal to a. Therefore a equal to two meter per second square. Now force is equal to mass into acceleration. Putting the values of mass and acceleration, that is seven thousand into two, which is equal to fourteen thousand ton. Question number six: A stone of one kg is thrown with a velocity of twenty meter per second across the frozen surface of a. Lack and comes to rest after traveling a distance of fifty meter. What is the force of deflection between the stone and the ice? Answer. Here m equal to one kg, u equal to twenty meter per second, s equal to fifty meter, and v find out. V is equal to zero, and f equal to find out. Uh, a also find. Here applying the formula v square minus u square equal to two s. Values of v equal to zero square. U twenty square equal to two a into fifteen. That is minus four hundred equal to hundred a. Therefore, acceleration a equal to minus four hundred upon hundred is equal to minus four meter per second square. Force of friction f equal to m into a. That is one kg into minus four meter per second square, or it is 
माइनस फोर न्यूटन क्वेश्चन नंबर सेवन फोर्टी थाउजेंड के जी इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ फाइव वैगन ईच ऑफ टू थाउजेंड के जी अलोंग अरिजेंटल ट्रैक If the engine exerts a force of forty thousand newton and the track offers a friction force of five thousand newton, that then calculate. Answer is the net accelerating force that is equal to force exerted by the engine minus friction force. That is forty thousand newton minus five thousand newton. It is equal to thirty five thousand newton. B the acceleration of the train. A find out. F equal to thirty five thousand newton. Mass of five wagons pulled by engine is equal to five into two thousand. That is equal to ten thousand kg. Therefore, force M into A means thirty five thousand equal to one ten thousand into A. Or A equal to thirty five thousand upon ten thousand. That is equal to three point five meter per second square. And C the force of wagon one on wagon two. Let's see the figure. वेगन वन टू थ्री फोर एंड फाइव फोर्स एफ इक्वल टू मास ऑफ वेगन टू दैट इज टू थाउजेंड एंड टू फोर वेगन बिकॉज बिहाइंड इट्स फोर वेगन बिहाइंड वन वेगन इट हैज फोर वेगन दे आर फोर मास ऑफ वेगन टू इज इक्वल टू थाउजेंड एंड टू फोर ए इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड विच इज फाउंड आउट ऑन At above, F is equal to m into v, or is equal to eight thousand into three point five. That is twenty eight thousand newton. Question number eight: An automobile vehicle has a mass of fifteen hundred kg. What must be the force between? The vehicle and road. If the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of one point seven meter per second square, answer: mass equal to fifteen hundred kg. Acceleration minus one point seven meter per second square. F find out. F is equal to m into a. That is fifteen hundred into minus one point seven. Is equal to minus two thousand five hundred fifty newton. The force between the vehicle and road is minus two thousand five hundred fifty newton. Question number nine. What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? Answer d m into v because formula of momentum is equal to m into v. Question number ten. Using a horizontal force of two hundred newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor or at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? Answer. As the wooden cabinet moves across the floor at a constant velocity and the force applied is two hundred newton, hence the frictional force that will be exerted on the cabinet will be less than two hundred newton. See the figure. Friction force. For more notes. subscribe this channel and to continue for more questions thank you